குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் நீங்க இருநூறு பேரோட போற இருநூறு கார்ல நாட்டு துப்பாக்கி வெடிகுண்டுகள் எல்லாம் ஹோம் கன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறார் இரநூறு கார்களில் ஒரு காருக்கு அஞ்சு பேர்னா ஒரு ஆயிர ஆயிரத்தி இரநூத்தொம்பது பேர் திரண்ட பிறகு காவல்துறை ஓடி தனிமையாக போய் சேரலை சேர்வதற்கு முன்பே முடக்கப்பட்ட சொத்து முடக்கப்பட்டது ஜெகன் ஜெயலித் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியும் சர்மிளாவும் என்ன பிரச்சனைனா இந்த சொத்துக்களை சரிவாதியாக பிரித்து கொள்வதில் வந்த பிரச்சனை தான் யாருக்கு அண்ணனுக்கும் தகச்சு இப்போ இதை முதல்ல பிஜேபி தூக்குது சர்மிளாவுடைய ஆட்களை போடுவாங்க அப்போ இதில் குறைந்தபட்சம் பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் மடைமாற்றப்படுவார்கள் இதனால தான் ஜெகன்மோகன் ஒத்துக்க மறுக்கிறார் ஆனால் சர்மிளா என்னங்குது அப்பாவுடைய சொத்து ரெண்டாம் பங்கினா அந்த சொத்துக்கள் இருந்து உன்னுடைய ஆட்களை வெளியேற்று நீ இருக்கக்கூடாது உன்னுடைய ஆட்கள் இருக்கக்கூடாது லீகலாக இருக்கக்கூடாது சட்டபூர்வமாக எனக்கு மடை மாற்ற நான் பார்த்துக்கிறேன் கோட்டை காங்கிரஸ் ஜெகன்மோகன் மீது உள்ள கோபத்தில் சர்மிளாவை மாநில காங்கிரஸ் தலைவராக நியமித்து நியமித்த பிறகு நீங்கள் ரெட்டி அரசியலும் ரெண்டாக பிளந்தும் ஆகாயம்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அஷ்ரஃப் என்னிடமோடு இருப்பது மூத்த பத்திரிகையாளரைய பாண்டியன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியும் அவருடைய தங்கச்சிக்குமான ஒரு சண்டை அது ஆக்சுவலி ஒரு குடும்ப சண்டை ஆனால் அதை ஆல்மோஸ்ட் அரசியல் சண்டையாக மாற்றி ஆந்திராவினுடைய அரசியலே ரொம்ப பரபரப்பான செய்தி மாதிரியான ஒரு நிலையிலலாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க இல்லையா உண்மையிலே அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்ப சண்டை என்ன தான் பிரச்சனை எதனால தான் சார் பிரச்சனை ஒய்எஸ்ஆர் ராஜசேகர் ரெட்டி அவர் ஆந்திராவினுடைய ஒட்டுமொத்த திருக்கணும் ஆந்திராவினுடைய ஒரு அடையாளம் நீங்கள் அவருடைய தந்தையார் ஒய்எஸ்ஆருடைய தந்தையார் அவர் ஒரு ஆமாம் சாரி ஒய்எஸ்ஆருடைய ராஜசேகர் ரெட்டியுடைய அப்பா பேர் ராஜா ஷெட்டி ரெட்டி ரெட்டி ராஜா ரெட்டி இந்த இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூன்று மாவட்டங்களில் அதாவது கடப்பா கர்நூல் அனந்தபுரம் இந்த மூன்று மாவட்டங்களையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நில சுவாந்தா இவர் அதாவது ஜெகன்மோகன் ரெட்டியுடைய தாத்தா இவர் ஒரு கிறித்துவ பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் இதனால் இவர் கிராமத்திலிருந்து விரட்டப்பட ராஜா ரெட்டி இதன் பிறகு அவர் குவாரி அதிபர் குவாரி அதிபராக இருந்து இந்த மூன்று மாவட்டங்களில் கடப்பா கரணூர் அனந்தபுரம் இந்த மூன்று மாவட்டங்களையும் குவாரி தொழிலில் ஒய்எஸ்ஆருடைய அப்பா ஜெகன்மோகன் ரெட்டியுடைய தாத்தா வைத்தது தான் சட்டம் நீங்கள் ஒரு முறை இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் சீனிவாசன் இந்தியா சிமெண்ட் சீனிவாசனுக்கு அவர் வந்து ஐபிஎல் ஐபி ஐபிஎல் தான் இந்தியன் கிரிக்கெட் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் இந்தியன் பிரீமியர் லீக்கினுடைய ஒரு பெரிய ஜாம்பவம் சிமெண்ட்டு தொழிலில் வணிகத்தில் நம்பரும் நிறுவனம் டாட்டாக்கு இணையான நிறுவனம் இந்த இந்தியன் சிமெண்ட் சீனிவாசன் பல சிமெண்ட்டு தொழிற்சாலைகள் இருக்குது இந்த சிமெண்ட்டு தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான கால்சியம் சுண்ணாம்புக்கள் இந்த மூன்று மாவட்டங்களில் தான் இருக்குது ஒரு கா ஒரு கட்டத்தில் அதாவது எம்ஜிஆர் என்டிஆர் இருக்கிற காலகட்டத்தில் என்டிஆர் இதை இந்த கனிம வளத்தை களவாட விட மறுக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் எம்ஜிஆர் சிஎம் எம்ஜிஆர் என்டிஆர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கர்நாடகாவிலையும் இந்த கால்சியத்தை வெட்டி எடுக்க முடியல தமிழ்நாட்டில் எங்கேன்னா திருச்சி பெரம்பலூரில் இந்தியா சிமெண்ட்ஸு நிறுவனங்களுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல் வெட்டி எடுக்க முடியும் தடுக்கப்படுகிறது அப்படி தடுக்கப்பட்ட பொழுது அப்போது பெரிய தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா என்டிஆர் என்டிஆருக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சியில் 
தன்னை இணைத்து கொண்டார் ஒய்எஸ்ஆர் ராஜ ராஜா ரெட்டி இணைத்து கொண்டு தன்னுடைய குவாரி ஆட்கள் நீங்கள் இரநூறு பேரோடு போகிறார் இரநூறு காரில் நாட்டு துப்பாக்கி வெடிகுண்டுகள் எல்லாம் ஹோம் மேடு ஏதோ நம்ம தீபாவளிக்கு பூந்தி லட்டு ஜிலேபி ஹோம் மேடுங்கிற மாதிரி ஸ்வீட்டு மாதிரி ஹோம் மேடு கன்ஸு கன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறார் இரநூறு கார்களில் ஒரு காருக்கு அஞ்சு பேர்னா ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி இரநூத்தொம்பது பேர் திரண்ட பிறகு காவல்துறை ஓடி போச்சு காவல்துறை காவல்துறை அவ்வளோ துப்பாக்கியில் அவ்வளோ நாடு வெடி கொண்டு அத்தனை பேரும் நேரடியாக மோத முடியல போலீஸ் எல்லாம் தப்பி ஓடி போயிடுறாங்க அப்போது யாருக்கா போகிறாருனா இந்தியா சிமெண்ட் சீனிவாசனுக்கா போகிறார் போன பிறகு இதை என்டிஆரால் கூட தடுத்து நிறுத்த முடியல இதுதான் வரலாறு அப்போது இவர்கள் ஒரு பெரிய தொழில் சாம்ராஜ்யமாக மாறுறாங்க மாறியதனுடைய விளைவு தான் ராஜசேகர ரெட்டி ஒரு மருத்துவர் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் முடிச்சுட்டு டாக்டராக இருக்கார் அவர் அவருடைய தந்தையார் மறைவுக்கு பிறகு நேரடியாக காங்கிரஸ்க்கு தலைவராக வர்றார் காங்கிரஸ் தலைவராக யார் இவர் கொண்டு வராங்கன்னா என்டிஆர் காங்கிரஸை காலி பண்ணிட்டார் தெலுங்கு தேசம் என்டிஆருக்கு பிறகு சந்திரபாபு நாயுடு என்டிஆர் உடைய மகளை கட்டிய மருமகன் யார் சந்திரபாபு நாயுடு சந்திரபாபு நாயுடும் எதிர்ப்பதற்கு ஒரு ஆள் வேணும் இதுக்காக ஒய்எஸ்ஆர் ராஜா ரெட்டியினுடைய மகன் ராஜசேகர் ரெட்டி களமிறக்கப்படுகிறார் அப்படி களமிறக்கப்பட்ட பிறகு தான் ஆந்திரா முழுக்க தெலுங்கு தேசம் என்டிஆருடைய காலம் முடிஞ்சு தெலுங்கு தேசம் தெலுங்கு தேசத்துக்கு என்டிஆர் மருமக சந்திரபாபு நாயுடு அதிகாரத்துக்கு வர்றார் அதிகாரத்துக்கு வந்த பிறகு பிறகு நீங்கள் நேரடியாகவே இவர்களை மோதுவதற்கு நாயுடுக்கு எதிராக ரெட்டி அரசியல் இந்த ரெட்டி அரசியல் களமிறக்கப்பட்டவர் தான் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியினுடைய அப்பா ஒய்எஸ்ஆர் ராஜசேகர ரெட்டி இரண்டு பேரும் தான் ஆந்திரா அரசியல் ஒன்று காங்கிரஸ் இருந்தால் ஒய்எஸ்ஆர் இருப்பார் காங்கிரஸ் எதிராக இருந்தால் சந்திரபாபு நாயுடு இருப்பார் இந்த அரசியலில் சந்திரபாபு நாயுடு ஒய்எஸ்ஆரால் ஆந்திராவுக்குள்ள அரசியல் தலை காட்ட முடியாத அளவுக்கு செஞ்சிட்டார் இந்த இயற்கையாகவே நடந்த விமான விபத்து மரணம் அது பல கதைகள் இருக்குது அம்பானியே செஞ்சிட்டான்னு கூட ஒரு கதை இருக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய எரிவாயு ஆலை பல்லாயிரம் கோடி வருமானம் வரக்கூடிய ஆலை அதை அம்பானி தன்னுடைய கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வர மறுக்கிறார் அம்பானியிடம் ஷேர் கேட்குறாரு அம்பானி சோனியாவை க கட்டுப்படுத்திட்டார் ஆனால் ஒய்எஸ்ஆகரை கட்டுப்படுத்த முடியல சோனியா கூட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ காங்கிரஸ் அரசாங்கம் பத்தாண்டு காலம் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் காங்க கூப்பிட்டு சொ சொல்கிறாங்க ஆந்திராவில் நாற்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் ஆந்திர அரசியலை மறந்துருங்க ஆந்திராக்குள்ள எதையும் எந்த தொழிலதிபருக்காக அம்பானி ஆதானி யாருக்காகவும் டாட்டா பொருளாக எந்த அரசியலும் பண்ணாதீங்க அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு நாற்பது நாடாளு நீங்கள் யாரை சொல்லுகிறீர்களோ அங்கே நாற்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருப்பாங்க சோனியாவும் ஆஃப் ஆயிடுச்சு மர்ம விமான விபத்தில் ஒய்எஸ்ஆர் மரணம் மரணமான பிறகு உடனடியாக அப்போது நீங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் ஒய்எஸ்ஆருடைய அப்பா ராஜா ரெட்டி இருந்த காலத்திலேயே இந்தியா முழுக்க பவர் பிளான்ட் உத்தரகாண்டு சட்டீஸ்கர் காஷ்மீர் ப கர்நாடகா எல்லா பக்கம் பல ஆயிரம் கோடிக்கு பவர் பிளான்ட் யார் வச்சுருக்கா ஜெகன்மோகன் ரெட்டியுடைய தாத்தா அதே போல் மைன்ஸ் பல இடங்களில் கனிம சுரங்கங்கள் அதே போல் பெங்களூரு கடப்பா ஹைதராபாத் எல்லாமே மிகப்பெரிய ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியுடைய தாத்தாவுடைய சொத்தே பல ஆயிரம் கோடி அதற்கு பிறகு மக முதலமைச்சராகிறாரு ஒய்எஸ்ஆர் அது பல மடங்கு பெருகுது 
விமான விபத்தில் இறந்த பிறகு ஆந்திரா அரசியல் என்னென்னா அப்பாவுக்கு பிறகு மகன் தான் வாரிசு மகள் கட்டி கொடுத்து அதோட கணவன் வீட்டுக்கு போயிடும் இதுதான் அங்கே ஸ்டைல் அப்போது ஒய்எஸ்ஆர் மரணத்திற்கு பிறகு பல ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் சொத்துக்கள் நிலங்கள் ரியல் எஸ்டேட்டு இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய பவர் பிளான்ட்டு கனிம சுரங்கங்கள் ரியல் எஸ்டேட்டு நிலங்கள் பங்களாக்கள் ரியல் எஸ்டேட்டுகள் எல்லாமே ஜெகன்மோகன் ரெட்டியுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வருது ஜெகன்மோகன் ரெட்டியுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்த பிறகு ஒட்டுமொத்த சொத்துக்கு அதிபராக ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அப்போ உடனடியாக அப்பா இறந்த இடத்துக்கு மகனை சீயமாக்க சொல்கிறாங்க இயலாம் வயது சோனியா காந்திக்கு ஒய்எஸ்ஆரோடு இருந்தவர்கள் மீண்டும் ஒரு குடும்ப அரசியலுக்கு போயிடக்கூடாது மீண்டும் காங்கிரஸு குடும்ப அரசியலாக இருக்கக்கூடாது அதனால் இந்த இளைஞனுக்கு பின்னாடி நீங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரோ சட்டமன்ற உறுப்பினர் கொடுக்கலாம் கா ரோசையா பழைய தமிழ்நாடு ஆளுநராக இருந்த ரோசையா முதலமைச்சர் ஆக்கப்படுகிறார் முதலமைச்சர் ஆக்க ஆக்கப்பட்ட பிறகு நீங்கள் அவர் ரெட்டியும் இல்லை நாயுடும் இல்லை யார் ரோசையா அப்போது இந்த ரெட்டி சமூகம் அத்தனை பேரும் யாருக்கு பின்னாடி நிற்கிறாங்கன்னா ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு பின்னாடி நிற்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க காங்கிரஸுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து இவரை முதலமைச்சர் ஆகுங்கிறாங்க ஏன்னா நீங்கள் ராஜசேகர் ரெட்டி விமான விபத்தில் மரணம் அடைந்த பிறகு எத்தனை பேர் தற்கொலை பண்ணி செத்தான்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு ஐநூற்றி எண்பது பேர் தற்கொலை பண்ணி சாகிற எத்தனை லட்சம் பேருக்கு ஒய்எஸ்ஆர் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ வாழ்வாதாரமாக இருந்திருக்கிறார் என்று புள்ளி வரும் வருது உடனடியாக ராஜசேகர் செட்டி இல்லையா மகன் அசிங்கமாக்க சோனியாவுக்கு அழுத்தம் மன்மோகன் சிங்க அழுத்தம் சிதம்பரத்தினுடைய தவறான யோசனையின் காரணமாக நீங்கள் அந்த அம்மா ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை முதலமைச்சராக பதவி பறிபோயிடுச்சு பதவி பறிபான பிறகு நீங்கள் அப்பாவுடைய சொத்து பல ஆயிரம் கோடி இருக்கு இந்த பல ஆயிரம் கோடிகளை நீங்கள் ஷர்மிளாவும் ஷர்மிளாவுடைய கணவரும் சரிபாதி சொத்தை பிரிக்கணும் இதை ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஒத்துக்கொண்டு என்ன பண்ணுறாருனா இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே பாதி பாதி பங்கிக்கலாம் இது எம்ஒய் ஷர்மிளாவுக்கு பாதி அப்பாவுடைய சொ ஒய்எஸ்ஆர் உடைய சொத்தை பாதி பாதி பிரித்தாச்சு பிரித்து எம்ஐ போட்டாச்சு போட்ட பிறகு காங்கிரஸு ஜெகன்மோகனை காங்கிரஸ் பயன்படுத்தி கொள்ள முயற்சிக்குது இவர் என்னங்கிறார் எனக்கு முதலமைச்சர் பதவி கொடுங்க கேட்குறார் இல்லை நீ முதலமைச்சர் பதவிக்கு இப்போது தகுதி இல்லை பிற்காலத்தில் பார்க்கலாம் ஆனால் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டங்களில் ஒய்எஸ்ஆருடைய மகன் என்று இம்மேடைக்கு வரணும் ஏன்னா பல ஆயிரக்கணக்கான ஒய்எஸ்ஆர் சிலைகள் ஆந்திரா முழுக்க நிறு நிறுவப்படுகிறது ஆதரவாளர்கள் காங்கிரஸுக்கு வரமாட்டேன் நீ காங்கிரஸுக்கு வரணும் காங்கிரஸ் வர மறுக்கிறார் சொத்துக்கள் எல்லாம் முடக்கப்படுகிறது சிறைக்கு சிறைக்கு அனுப்பப்படுகிறார் முடிஞ்சு போச்சா அப்போ பல ஆயிரம் கோடி சொத்துக்கள் ஷர்மிளாவுக்கு வராமல் முடக்கப்பட்டு எல்லாம் சிறைக்கு போயிடுறாரு ஜகனுக்கும் தானே வரல ஜனக்கும் வரல ஜனக்கும் வரல ஷர்மிளாக்கும் வரல என்ன சொத்து அப்படியே முடக்க இல்லை எல்லாமே இவர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு யார் கட்டுப்பாட்டில் ஜெகன் கட்டுப்பாட்டு ஜெகன் கட்டுப்பாட்டில் ஷர்மிளாவுக்கு போய் சேரலை சேருவதற்கு முன்பே முடக்கப்பட்டது சொத்து முடக்கப்பட்டது ஜெகன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டார் அப்போது ஜெகன் ஏறக்குறைய ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கழித்து வெளியே வர்றார் வெளியே வந்த பிறகு ஷர்மிளாவுக்கும் ஜெகனுக்குமான சொத்து தகராற அவங்க தாயார் பேசி தீர்த்து வைக்கிறார் அப்போ ஜெகன் சொல்கிறார் சொத்துன்னு என்கிட்டே வரல எல்லாம் அரசு முடங்கி போட்டு வச்சுருக்கு அதனால் சொத்து என்னிடம் வந்த பிறகு நான் இதை நம்ம பேசிக்குவோம் இப்போது இதை பற்றி பேச முடியாதுன்னு அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு உடன்பட மறுக்கிறார் மறுத்த உடனேயும் தாயாரும் சகோதரி கூட சேர்ந்துக்கிறார் இவர் நீண்ட ஒரு பெரிய போராட்டம் காங்கிரஸை எதிர்த்து நீங்கள் நியாயம் கேட்டு போகிறார் நீங்கள் முழு ஆந்திரா முழுக்க ஒரு பெரிய நடைப்பயணம் அந்த நடைப்பயணம் முடிந்த பிறகு எழுபத்தஞ்சி சீட்டு ஜெயிக்குது சந்திரபாபு நாயுடு சிஎம் ஆயிடுறாரு ஒன்றரை சதவீத வாக்கு ச வித்தியாசத்தில் தான் ஒய்எஸ்ஆர் கட்சி ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸு ஜெகன்மோகன் தோற்கிறார் அவர் ஜெயிக்கிறார் 
அதன் பிறகு மீண்டும் காங்கிரஸு காங்கிரஸ் எழுதி காங்கிரஸும் வர முடியல ஜெகன்மோகனும் வர முடியல யார் ஜெயிக்கிறார்னா சந்திரபாபு நாயுடு ஜெயிக்கிறார் அங்கே ஆந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் நாயுடு ரெட்டி இரண்டு பேருமே ஓட்டு போட்டால் தான் ஜெயிக்க முடியும் நாயுடு சந்திரபாபு நாயுடு ஓட்டு போடுவாங்க ரெட்டியார்கள் பூரா ஒய்எஸ்ஆருக்கு ஓட்டு போடுவாங்க ஆனால் ஒய்எஸ்ஆர் இருந்த காலத்தில் சில நாயுடுகளையும் தன்னுடைய கட்சியில் வச்சுருந்தார் பல பேரை நீங்கள் எர்ரான் நாயுடுன்னு ஒருத்தரை வச்சு என்டிஆருடைய ஆதரவாளரை இவர் வச்சுருந்தார் யார் ஒய்எஸ்ஆர் வச்சுருந்தார் அப்போ நாயுடு சமூகத்துக்கு நிறைய பதவி கொடுத்ததனுடைய விளைவு அவர் உயிரோடு இருக்கிற காலம் வரை எந்த காங்கிரஸும் நாயுடு அரசியல பண்ண முடியல சந்திரபாபு நாயுடு அதிகாரத்துக்கே வர முடியல இந்த இதை கோட்டை விட்டார் யார் ஜெகன்மோகன் மீண்டும் அதே பாலிசியை செய்கிறார் அப்பா பாலிசியை தன்னுடைய கட்சியில் நாயுடுகளுக்கும் பதவி கொடுக்குறார் நாயுடுகளுக்கும் பதவி கொடுத்த பிறகு வெற்றி பெறுகிறார் வெற்றி பெற்று சிஎம் ஆகிறார் நீங்கள் சிஎம் ஆன பிறகு இவர் செஞ்ச ஒரே தவறு என்னென்னா திமுக அண்ணாதிமுகவை போல் நீங்கள் கட்சியினுடைய வேர் அடி கிராமங்கள் வரைக்கும் செல்லலை அமைப்பு இல்லை ஓட்டு போடுறான் இவன் அதே கதை தான் பாண்டிச்சேரியும் இருக்கு ரங்கசாமி இரவோடு இரவா கட்சி ஆரம்பித்தாலும் ஜெ எலெக்ஷன் நேரம் மக்கள் ஓட்டு போட்டு ஜெயிச்சிட்டான் ஆனால் அமைப்பு அங்கே இல்லை கிளை கழகங்கள் இல்லை கிளை கழகங்கள் கூடிய ஒரே கட்சி திமுக அதிமுக தான் ஒரு கிளை இருக்குது ஒரு கிராமம் இருக்குது சிற்றூர் இருக்குன்னா அங்கே ஒரு ஆயிரம் ஓட்டு இருக்குன்னா ஒரு நானூறு ஓட்டு திமுக நானூறு ஓட்டு அண்ணா திமுக இரநூறு ஓட்டு உதிரிக்கிச்சு இந்த நானூறு ஓட்டோடு நூறு ஓட்டு சேர்ந்தால் ஜெயிச்சிட்றான் இதுதான் தமிழ்நாடு முழுக்க ஃபார்முலா ஆனால் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியும் சர்மிலாவும் என்ன பிரச்சனைனா இந்த சொத்துக்களை சரிவாதியாக பிரித்து கொள்வதில் வந்த பிரச்சனை தான் யாருக்கு அண்ணனுக்கும் தங்கச்சிக்கு இப்போது இதை முதல்ல பிஜேபி தூக்குது அப்புறம் காங்கிரஸ் தூக்குது காங்கிரஸ் தூக்கிய பிறகு நீங்கள் ஜெகன்மோகன் தரப்பு என்ன சொல்கிறாருன்னா சொத்தே என்கிட்ட வந்து சேரலை என்னிடம் வந்து சேராதப்போ உனக்குனா எப்படி பிரித்து கொடுக்க முடியும் சொத்து வந்த பிறகு பிரித்து கொள்ளலாம் ஆனால் சர்மிலா சொத்து முழுக்க யாருடைய கட்டுப்பாடு இருக்குன்னா ஜெகன்மோகன் கட்டுப்பாடு இருக்குது வழக்கு நடக்குது ஒரு பக்கம் ஆனால் அது அதனுடைய அத்தனை நிர்வாகங்களும் இவருடைய கட்டுப்பாடு இவருடைய ஆதரவாளர்கள்ட்டு இருக்குது இந்த ஆதரவாளர்களை ஆதரவாளர்களை அந்த அந்த சொத்தை பராமரிக்கிறான் இப்போது சொத்து பிரிந்தால் ஆதரவாளர் மாறுவான் சர்மிலாவுடைய ஆட்களை போடுவாங்க அப்போது இதில் குறைந்தபட்சம் பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் மடைமாற்றப்படுவார்கள் இதனால தான் ஜெகன்மோகன் ஒத்துக்க மறுக்கிறார் ஆனால் சர்மிலா என்னங்குது அப்பாவுடைய சொத்து ரெண்டாம் பங்கினா அந்த சொத்துக்கள்லேருந்து உன்னுடைய ஆட்களை வெளியேற்று நீ இருக்கக்கூடாது உன்னுடைய ஆட்கள் இருக்கக்கூடாது லீகலாக இருக்கக்கூடாது சட்டம் பூர்வமாக எனக்கு மடைமாற்ற நான் பார்த்துக்கிறேன் கோட்டை நான் பார்த்துக்கிறேன் இப்போ அங்கே என்ன மாதிரி இருக்குன்னா இந்த வழக்கு பூரா எங்கே இருக்குன்னா நேஷனல் லா ட்ரிபுனல் தேசிய சட்ட நடுவர் மன்றத்தில் இருக்குது சொத்து பூரா பல ஆயிரம் கணக்கான கோடி ரூபா சொ சொத்து எங்கே இருக்கு நேஷனல் லா ட்ரிபுனல் இருக்குது ஆனால் சர்மிலா என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த சொத்துக்கள் எம்ஐ போட்டதை போல் நான் இதை என்னுடைய கட்டுப்பாட்டு கொட்டு இந்த சொத்துக்களை நான் வழக்க வள வழக்கு நடத்திக்கிறேன் இதுதான் சர்மிலாவுக்கும் ஜெகன்மோகனுக்கும் உள்ள முரண்பாடு இது காங்கிரஸு ஜெகன்மோகன் மீது உள்ள கோபத்தில் சர்மிலாவை மாநில காங்கிரஸ் தலைவராக நியமித்தது நியமித்த பிறகு நீங்கள் ரெட்டி அரசியலும் ரெண்டாக பிளந்தது இதில் முழுக்க முழுக்க ஒய்எஸ்ஆர் ஒய்எஸ்ஆர் ஒய்எஸ்ஆருடைய அப்பா இந்தியா சிமெண்ட் சீனிவாசனுக்கு உதவி செஞ்ச காரணத்திற்காக நீங்கள் முழுக்க முழுக்க இந்தியா சிமெண்ட் சீனிவாசன் யார்கிட்ட வந்துட்டார் பேரங்கிட்ட வந்துட்டார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிகிட்ட வந்துட்டார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிகிட்ட வந்த பிறகு நீங்கள் அப்பா காலத்திலையே ஒரு பத்திரிகை ஒரு தொலைக்காட்சி ஆரம்பிக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஏன்னா 
சந்திரபாபு நாயுடுக்கு ஆதரவாக ஆந்திரா பத்திரிகை உலகம் தொலைக்காட்சி உலகம் முழுக்க அவர் கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வரப்பட்டது ஏன்னா ஆண்டாண்டு கால என்டிஆர் காலத்திலேருந்து அரசியல் இருக்காங்க அப்போது சோனியா கூடு சோனியா ரெண்டாயிரத்தி நாலு பதினாலு காலகட்டத்தில் நீங்கள் நல்ல ஆட்சி நடத்துகிறீர்கள் ஆனால் மக்கள்கிட்ட உங்களுடைய செய்தி போய் சேரவே இல்லை உடனடியாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பல கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் சாட்சின்னு ஒரு ஆந்திரா முழுக்க இப்போ இருக்கிற ஆந்திரா தெலுங்கானா சேர்த்து சா சாட்சி தெலுங்கில் சாக்சி தமிழில் சாட்சி தெலுங்கில் சாக்சி சாக்சி தொலைக்காட்சி சாக்சி தினசரி பத்திரிக்கை நீங்கள் அப்போவே பல கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதான் இந்த சாக்சி நிறுவனம் இப்போ இந்த சாக்சி நிறுவனம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி முழு கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது இப்போ இந்த அம்மா என்ன கேட்குது இதை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வேணும்னு கேட்குது முரண்பாடு மேலும் பெருசாகுது இந்த சாக்சி ஏறக்குறைய இதில் ஷேர் வைச்சிருக்க ஆட்கள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அரவிந்த் பர்மா சூட்டிகள் ரெட்டி ரெட்டி நிறுவனம் இந்தியா சிமெண்ட்டு சீனிவாசன் அதே போல் இந்தியா இந்தியா சிமெண்ட் சீனிவாசன் அரவிந்தா மெடிக்கல்ஸு அடுத்து இப்படி ஏறக்குறைய ஒரு பத்து நிறுவனங்கள் இந்த நிறுவனங்கள் பூராமல் முழுக்க முழுக்க இந்த சூர்யா நடிகர் சூர்யா இன் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார் ஏன்னா இவங்களாம் கல்லூரி நண்பர்கள் சூர்யா உ உதயநிதி இவர்களெல்லாம் ஜெகன்மோகன் படித்தது பூரா சென்னை தான் லைலா கல்லூரி தான் அப்போது இந்த நிறுவனங்கள் பூரா ரெட்டி லேப்ஸ் ரெட்டி லேப்ஸு அரவிந்த லேப்ஸு மேட்ரிக்ஸ் இந்த நிறுவனங்கள்லாம் பல நூறு கோடி அதில் இந்த சாக்சி தொலைக்காட்சியிலையும் சன் டிவிக்கு இணையான நிறுவனம் தினத்தந்திக்கு நிறுவனையான சாக்சி டெய்லி பேப்பர் இதையெல்லாம் அப்படியே நிர்வாகத்துக்கு நான் வருவேன்னு சர்மிளா சொல்லுது அப்போது அண்ணன் தம்பி அண்ணன் தங்கச்சி ரெண்டு பேருக்கு என்ன நிர்வாக மோதல்னால் நான் இதில் பல கோடி ரூபாய் ஷேர் வாங்கி போட்டு அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் விட்டுருக்கேன் இப்போது அதை தனிப்பட்ட முறையில் நாம் அதை உரிமை கொண்டாட முடியாது இது அரசியலுக்காக விடப்பட்ட நிறுவனம் இந்த அப்பா காலத்து பவர் பிளான்ஸு குவாரிகள் மைன்ஸு இதில் வர்ற வருமானம்தான் இந்த தொலைக்காட்சியும் பத்திரிகையும் உயிரோடு வச்சுருக்கு இதை இந்த இந்த நிறுவனங்களை உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு விட்டால் இது நிர்வாகம் மாறினால் அதில் ஏகப்பட்ட குளர்படி வரும் இதை உனக்கு நான் கொடுக்கப்பட்ட சொத்துக்களை நீங்கள் இப்போ காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தால் போடப்பட்ட வழக்கு இந்த சொத்து முடங்கப்பட்டது நீ காங்கிரஸ் அரசாங்கத்திலிருந்து இந்த சொத்துக்களை மீண்டும் மீட்டெடுப்பதற்கு முயற்சி செய்கிற இதுதான் மேலும் மேலும் இரு இரு இருவருக்குமான முரண்பாடு இப்படி தான் வருது நன்றி வணக்கம் ஒரே இடத்தில் ஒரே இடத்தில்